Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Oggi parliamo della DC3, una pedaliera prodotta dai ragazzi della DC Sim Racing, azienda spagnola impegnata nel campo della produzione delle pedaliere già da qualche anno, che produce delle pedaliere davvero molto interessanti dal punto di vista del rapporto qualità-prezzo. Devo ringraziare DC Sim Racing Italia nella figura di Francesco Trancanelli per avermi inviato in prova questa pedaliera ed avermi quindi permesso di eh, preparare questa video recensione. La DC Sim Racing produce due pedaliere, la DC3 in mio possesso caratterizzata dalla presenza dei tre pedali, quindi acceleratore, gas e frizione, che viene venduta ad un prezzo di 490 euro comprese le spedizioni. Produce anche la versione 2 pedali, definita DC2, che ha un costo invece di 380 euro, sempre incluse le spedizioni. Entrambe le pedaliere sono caratterizzate da una costruzione interamente in acciaio ed è stata recentemente aggiornata con qualche miglioria dal punto di vista di boccole che precedentemente erano stampate in 3D, adesso sono in teflon e l'introduzione dei cuscinetti nel fulcro principale che aumenta la fluidità e soprattutto riduce le oscillazioni e i movimenti indesiderati. Questa pedaliera riprende le caratteristiche, le linee di base già apprezzate all'interno di prodotti ben più blasonati, portando però il livello del prezzo a dei valori veramente molto competitivi. Prezzi competitivi che eh, fanno definire da molti le pedaliere della DC Sim Racing come dei best buy assoluti nel mondo della simulazione, proprio perché uniscono una buona qualità ad un prezzo veramente molto competitivo. Nel corso della recensione analizzeremo nel dettaglio la DC3 per scoprire se si tratta effettivamente di una pedaliera Best Buy. Vi ricordo di iscrivervi al canale se vi piacciono i miei video e i miei contenuti, ci vediamo al termine della recensione con le conclusioni e le considerazioni finali. All'interno della confezione della DC3, oltre alla pedaliera, completa di piastre in acciaio per il fissaggio, troviamo il cavo USB, l'elettronica con il suo supporto, viti e dadi per il montaggio e un sacchetto che contiene gli elastomeri di ricambio, olio e grasso per la manutenzione della pedaliera e un set di chiavi esagonali. Ho ricevuto in prova anche il kit alternativo di elastomeri di SZ Sync Components che però è opzionale e va acquistato a parte. La piastra di fissaggio realizzata in acciaio da 4 mm verniciato a polvere Misura 32x33 cm e possiede delle asole che permettono di regolare la distanza rispettiva tra i pedali. Posteriormente sono presenti due fori per il fissaggio del supporto necessario a sostenere l'elettronica e un'asola per il cable management. Considerando il prezzo di vendita, la presenza della piastra è sicuramente un plus e il montaggio e le regolazioni sono abbastanza semplici e veloci. La struttura della DC3 è realizzata completamente in acciaio inox da 3 mm tagliato al laser. Le linee di base dei tre pedali sono sostanzialmente identiche e differiscono principalmente nella regione delle articolazioni posteriori. L'acciaio è di buona qualità, anche se i profili risultano troppo netti e quasi taglienti. Il disegno della struttura laterale è semplice e pulito, mentre frontalmente la piastra pedale è forata ed incorpora al centro il logo DC. Le piastre sono completamente piatte e possiedono dei fori che permettono di regolarle in altezza. Le dimensioni generali del pedale sono contenute, forse troppo, soprattutto se confrontate con quelle di altri prodotti presenti sul mercato, anche se di fascia completamente differente. L'assemblaggio tra le parti è solido ed avviene tramite colonnine filettate e viti in acciaio. Il fissaggio dei pedali al supporto avviene tramite quattro asole, soluzione identica a quella ormai adottata da molte aziende. Posteriormente troviamo quattro fori che permettono di sollevare il pedale consentendo la regolazione dell'angolo che si va a creare tra la porzione verticale del pedale e la superficie di fissaggio. La scelta di inserire dei fori al posto delle asole rende questo tipo di regolazione un po' macchinosa in quanto è necessario rimuovere completamente le viti ma va detto che è un aggiustamento che non si fa certo tutti i giorni. Su acceleratore e frizione è possibile regolare il fine corsa, costituito da un perno in acciaio rivestito da un tubo in gomma telata trasparente, che scorre su un'asola posta alla base del pedale. La gomma, anche se esteticamente non raffinata, fa il suo lavoro restituendo un buon feeling al fine corsa e riducendo il rumore durante l'utilizzo. 
Su tutti e tre i pedali la DC3 monta nel punto principale di articolazione dei cuscinetti schermati con anelli di tolleranza, che garantiscono un movimento fluido, silenzioso e l'assenza di movimenti indesiderati. L'utilizzo dei cuscinetti al posto delle classiche boccole in ottone rappresenta un dettaglio assolutamente degno di nota per una pedaliera low budget. Scelta davvero intelligente da parte dei ragazzi di DC Sim Racing. L'acceleratore della DC3 mantiene tutte le caratteristiche strutturali di base viste in precedenza. La piastra dell'acceleratore ha una forma allungata, differente da quella degli altri pedali, e misura 120x55 mm. È quindi più lunga per massimizzare la superficie a contatto con il piede e possiede quattro fori che permettono di regolarla in altezza. Il funzionamento meccanico del pedale dell'acceleratore prevede l'utilizzo di un perno provvisto di snodo nella parte anteriore, che scorre all'interno di una boccola in plastica fissata sulla struttura in acciaio basculante posteriore. La boccola posteriore è in stampa 3D di buona qualità ed oltre a permettere lo scorrimento del perno al suo interno, tiene in sede la molla. La molla ha un diametro di 20 mm ed è regolabile nel precarico grazie ad una ghiera in acciaio. È possibile agire sulla durezza e sulla linearità dell'acceleratore impostando la compressione iniziale della molla, ma anche mediante un'asola che permette di regolare l'altezza dello snodo anteriore. Posizionando lo snodo in alto avremo una risposta più rigida e reattiva del gas, mentre spostandolo in basso sarà necessaria meno forza per comprimere la molla e di ritorno sarà leggermente meno rapido. La regolazione della lunghezza della corsa è affidata al sistema visto in precedenza, costituito da un perno rivestito in gomma che scorre all'interno di un'asola. La lettura elettronica del segnale dell'acceleratore è affidata ad un sensore di hall magnetico posto alla base del pedale ed inserito all'interno di una struttura in plastica stampata in 3D, che presenta nella parte inferiore un piccolo magnete. Il sensore è provvisto di un cavo con spinotto RJ11 che andrà collegato direttamente alla scheda. La lettura dello spostamento avviene tramite un secondo magnete incorporato all'interno di un cilindro realizzato in stampa 3D, che riporta sulla sua superficie il logo DC ed è fissato sull'asta del pedale. La pressione dell'acceleratore determina l'avvicinamento del magnete al sensore che sarà in grado di convertire la differenza di potenziale magnetico in segnale. Nonostante sia completamente realizzato in stampa 3D, il sistema è molto efficace e la lettura del segnale appare sempre precisa, lineare e stabile. Il pedale dell'acceleratore offre nel complesso un buon feeling e grazie alla presenza dei cuscinetti nello snodo principale, il movimento è fluido e privo di gioco. Le regolazioni presenti consentono di aggiustare la risposta della molla all'interno di un ampio range e di adattarla quindi alle preferenze di tutti. Il freno della DC3 mantiene lo stesso design generale già osservato sul pedale del gas, con le stesse regolazioni in termini di base e piastra pedale e la presenza dei cuscinetti e del perno provvisto di snodo fissato nella parte anteriore. Lo snodo, affiancato da due boccole in teflon, è fissato più in alto rispetto a quanto visto sul pedale dell'acceleratore e non possiede un'asola per le regolazioni. Allo snodo è fissato un perno che scorre all'interno di una boccola in plastica 3D che preme direttamente sulla cella di carico, una Mavin da 100 kg fissata alla struttura con un angolo di circa 50 gradi rispetto alla base, che termina con uno spinotto RJ11. Il sistema di compressione stock della DC3 prevede un ibrido tra molla ed elastomeri. La molla ha un diametro di 16 mm e può essere regolata nel precarico tramite una ghiera in acciaio, identica a quella vista sull'acceleratore. La molla spinge direttamente su un cilindro cavo in inox, al cui interno sono presenti un elastomero ed una serie di rondelle in teflon. Il cilindro in acciaio ha lo scopo di evitare lo scoppio ed il collasso dell'elastomero, evitandone l'eccessiva deformazione durante la pressione. Il sistema così concepito non mi ha entusiasmato, soprattutto per la presenza della molla che ho trovato troppo morbida per i miei gusti. Anche con precarico settato al massimo, la corsa del pedale è eccessiva e la lettura del segnale da parte della cella di carico durante la compressione della molla è molto ridotta. 
Una volta compressa la molla, a causa del cilindro in acciaio, gli elastomeri non riescono ad espandersi a dovere e restituiscono un feedback troppo secco e poco progressivo. Discorso completamente diverso invece va fatto per il kit opzionale prodotto da SZ Sync Components ed in vendita sul sito ufficiale di Cisim Racing. Il kit è composto da due elastomeri a compressione variabile di diverso colore e resistenza. L'elastomero bianco più morbido si comprime rapidamente, simulando la corsa nella prima parte della frenata. L'elastomero rosso è invece più rigido e presenta una struttura a compressione variabile asimmetrica, con una regione iniziale caratterizzata da bande più ampie e facilmente comprimibili rispetto alla porzione finale, dove invece le bande sono più strette e difficili da comprimere. Con il kit di SZ Sync Components il freno si trasforma ed è in grado di offrire un feeling immediato, progressivo e modulabile. Nel complesso il freno della DC3 è convincente e regala delle buone sensazioni sia nelle staccate profonde che in quelle meno violente, con la cella di carico Mavin che produce un segnale preciso e pulito. Un appunto va fatto alla piastra pedale che risulta leggermente troppo stretta e causa qualche fastidio alla pianta del piede. Complice anche la forma piatta della piastra, il piede fuoriesce parzialmente in fase di spinta e tende a scivolare verso l'alto. È una questione puramente soggettiva, ma è oggettivo che questi pedali siano un filino sottodimensionati. La frizione riprende quasi completamente la struttura già vista sull'acceleratore, ad eccezione della porzione basculante posteriore, che risulta più lunga, e della molla utilizzata. Il punto di fissaggio dello snodo anteriore è più in basso rispetto a quello utilizzato per l'acceleratore e in accoppiata con l'ampia struttura basculante posteriore è in grado di simulare lo stacco frizione. La molla a compressione con filo quadrato ha un diametro di 20 mm e può essere regolata nel precarico tramite la solida ghiera in acciaio, mentre si può agire sulla lunghezza della corsa mediante il perno rivestito in gomma. La lettura del segnale avviene mediante lo stesso identico sensore di Hall montato sull'acceleratore e provvisto di cavo RJ11 per il collegamento alla scheda. La frizione della DC3 restituisce un discreto feedback complessivo, con un punto di stacco della frizione ben percepibile, mentre la molla offre una buona resistenza con precarico impostato al massimo. L'elettronica della DC3 è contenuta all'interno di un piccolo case in plastica stampata in 3D. La stampa è di ottima qualità ed integra sulla faccia superiore una placca in acciaio inox con l'incisione del logo DC Sim Racing. In alto troviamo invece l'incisione BRK che indica la porta RJ11 al quale va connesso il cavo proveniente dalla cella di carico del freno. All'interno troviamo una scheda Leo Bodnar a 16 bit, con una risoluzione pari a 65.536 punti, dotata di un filtro EMI per proteggere il segnale da interferenze elettromagnetiche. I cablaggi di connessione tra la scheda e le porte RJ11 sono realizzati da DC in maniera pulita ed ordinata. Nella confezione viene fornita una staffa L in acciaio inox per fissare l'elettronica direttamente alla piastra in acciaio. Per la gestione e la calibrazione della pedaliera, la DC Sim Racing mette a disposizione un software davvero utile e ben fatto, nel mio caso in versione 1.0.2. L'utility, disponibile anche in lingua inglese, permette di regolare parametri e curve di segnale specifiche per ogni pedale. In alto è indicato lo stato della pedaliera, con il pallino verde che conferma la corretta connessione della porta USB. La schermata del software integra centralmente tre riquadri, ognuno dei quali è dedicato ad ogni singolo pedale. Prendendo ad esempio l'acceleratore, è possibile impostare tramite gli appositi pulsanti la zona morta finale, mentre in basso, allo stesso modo, si può agire invece su quella iniziale. La parte centrale del riquadro, con il grafico a due assi, è invece dedicata alla regolazione delle curve specifiche di pressione. DC offre ai clienti alcuni settaggi preimpostati di base, ma è possibile andare ad agire manualmente su ogni singolo valore per regolare la velocità di risposta e la linearità del segnale. Per ogni pedale è possibile scegliere tra la curva lineare impostata di default, la curva lenta, la curva molto lenta, la curva veloce, la curva molto veloce e due curve ad esse differenti ed opposte tra loro. 
Ognuna di queste determina una risposta e una linearità del pedale differenti in modo da cucirsi addosso l'esperienza di guida, secondo il proprio gusto e le proprie necessità. Discorso analogo può essere fatto per la calibrazione del pedale del freno, con la possibilità di regolare la zona morta iniziale ed i valori della curva di pressione. In alto, al posto della zona morta finale, troviamo la Max Braking Force, che corrisponde alla forza massima, espressa in percentuale, necessaria a saturare la cella di carico. Personalmente ho trovato lo sweet spot intorno all'80-85%, ma è possibile calibrare in maniera semplice e veloce la risposta della cella di carico, in modo da adattarla rapidamente a tutti i gusti e gli stili di guida. In basso a sinistra troviamo due pulsanti dedicati al salvataggio e al caricamento esterno dei profili, che verranno esportati sotto forma di file TXT. A destra, invece, prende posto il pulsante necessario a salvare i settaggi presenti sul software direttamente sulla EEPROM della scheda Bodnar, in modo da renderli definitivi e disponibili di default ad ogni avvio. Siamo arrivati al termine della recensione ed è giunto il momento di tirare le somme su questa DC prodotta dai ragazzi di DC Sim Racing, un prodotto caratterizzato da una buona qualità costruttiva, anche l'acciaio utilizzato mi è sembrato di qualità, anche se come avete visto all'interno della recensione non mi hanno convinto i tagli e le rifiniture dei bordi perché si presentano in maniera un po' troppo aguzza e tagliente e bisogna prestare un po' di attenzione soprattutto nelle fasi di montaggio e regolazione perché effettivamente c'è il rischio di eh, tagliarsi. È un problema che però durante l'utilizzo, soprattutto se con eh, scarpe da sim racing, non viene assolutamente a creare alcun tipo di problema. 
costruzione quindi valida anche grazie alla presenza dei cuscinetti schermati che nel punto principale di giunzione eh, fanno sì che il pedale si muova sempre con un movimento eh, fluido e privo di eh, giochi eh, laterali. Per quanto riguarda invece il discorso sensori ho trovato i sensori di Hall adeguati e sempre precisi anche se qualcuno potrebbe storcere il naso per la presenza di una buona quantità di eh, plastica 3D con la quale sono realizzati questi si sono sempre dimostrati precisi ed affidabili. Nel periodo di prova l'ho utilizzata come pedaliera principale per circa 40 giorni l'ho trovata sempre precisa ed affidabile, non ho mai avuto alcun tipo di problema di interferenze elettromagnetiche che di solito si verificano con altri tipi di pedaliera. Utilizzando un DD veramente non ho avuto mai alcun tipo di problema, merito sicuramente anche della scheda di Leo Bodenar. Anche la cella di carico è secondo me eh, dimensionata nella giusta maniera vista la concezione di costruzione di questa pedaliera che va a premere direttamente sulla cella di carico, i 100 kg sono assolutamente sufficienti eh, per qualsiasi tipo di eh, persona perché si fa veramente molta fatica a scaricare tutta la cella di carico, quindi da questo punto di vista mi è piaciuta la cella di carico in accoppiata con la scheda si è sempre comportata molto bene. La scheda, eh, tutti quanti la conoscono e conoscono la qualità di Leo Bodnar, è di assoluto livello e con i 16 bit c'è cioè una precisione sicuramente più alta rispetto ai 12 bit, anche se poi a conti fatti la differenza di prestazioni in pista eh, non è secondo me apprezzabile. Nota di merito va fatta sicuramente per il discorso software, l'utility prodotta da DC Sim Racing si è dimostrata veramente all'altezza del prodotto, anzi un prodotto di questa fascia che ha un software così ben fatto e così utile è davvero un pregio, quindi assolutamente software promosso, ci permette di eh, andare a regolare minuziosamente tutte le caratteristiche, tutti i parametri della pedaliera e regolare anche le curve di segnale che non è mai una cosa banale. Come avete visto eh, la pedaliera è comunque adeguata anche dal punto di vista della cella di carico e nel mio caso l'ho ottenuta all'80-85% e vi assicuro che è veramente un valore importante che è difficile da andare a saturare quindi eh, software assolutamente promosso e una eh, nota di merito sicuramente va fatta ai ragazzi di DC Sim Racing per averlo sviluppato. Per quanto riguarda invece il feeling sui pedali ho trovato l'acceleratore assolutamente adeguato, ha regalato nel periodo di prova un buon feeling e la possibilità di eseguire numerose regolazioni eh, è sicuramente molto apprezzata. Abbiamo la possibilità di sollevare il giunto anteriore per mutare, per cambiare la linearità del segnale e la eh, possibilità invece di regolare il precarico che è assolutamente necessaria per adattare la pedaliera a tutti gli stili di guida. E anche la presenza della regolazione del fine corsa è assolutamente apprezzata quindi acceleratore promosso anche dal punto di vista della costruzione e del segnale prodotto dal sensore di Hall. Per quanto riguarda invece il discorso pedale della frizione ho trovato anche qui un buon feedback anche se lo stacco della frizione non è eccellente come su altri prodotti c'è la regolazione del fine corsa, c'è la regolazione del precarico della molla che nel mio caso è stato necessario impostare al massimo, come detto sono uno che ci va pesante su tutti e tre i pedali quindi ho trovato la molla un po' morbida se non precaricata, con precarico al massimo invece il feedback è stato abbastanza buono. Veniamo adesso al pedale del freno che è quello un po' più interessante e che desta la maggior parte delle discussioni tra i vari sim racer anche perché il feedback è soggettivo da un certo punto di vista. Il feeling del freno della DC3 mi ha diviso, se da una parte gli elastomeri di SZ Sin Components mi hanno veramente convinto, dall'altra il sistema di default offerto da DC3 eh, non mi è piaciuto, eh, perché la molla è veramente troppo soffice, eh, ha una corsa lunga, tant'è che la DC ha inserito un gommino per limitarne la corsa ed essendo molto morbida non trasmette neanche un segnale sufficiente alla cella di carico, quindi c'è questa zona iniziale che eh, è un po' morta da un feeling secondo me non eh, consono a ehm, una pedaliera di livello alto anche perché le pedaliere di alto livello sono caratterizzate tutti da un feeling molto rigido con delle molle se sono presenti veramente molto dure eh, discorsi elastomeri originali, gioie e dolori in quanto l'elastomero ha una buona consistenza anche se un po' piccolo di diametro mentre il cilindro in acciaio secondo me messo lì evidentemente per evitare lo scoppio dell'elastomero dà un feedback veramente troppo rigido quindi c'è 
la prima parte caratterizzata da una molla soffice poi l'elastomero si gonfia va a pacco con eh, il cilindro in acciaio e quindi eh, dà un effetto un po' mh, muro che non ho apprezzato particolarmente discorso diverso con gli elastomeri di SZ Sync Component che però vanno acquistati a parte e comunque sono degli elastomeri ufficiali ehm, di DC Sim Racing che hanno cambiato il feeling della pedaliera l'ho trovata veramente modulabile e sono riuscito ad adattarmi in maniera rapidissima eh, e ripetere i miei tempi che eh, di solito facevo con pedaliere anche di eh, altissimo livello la DC3 è una pedaliera che permette di avere quindi delle prestazioni in pista eh, veramente importanti e che è rivolta a tutti coloro che cercano un upgrade rispetto ad un modello inferiore mi riferisco soprattutto alle pedaliere della Fanatec, della Trasmaster e della Logitech qui saliamo effettivamente di livello senza però arrivare a dei costi importanti è quindi anche per me un best buy per questa fascia di prezzo anche se ci sono alcuni compromessi costruttivi che bisogna accettare quando si scende di prezzo anche se c'è la dotazione iniziale composta anche dalla piastra in acciaio che è sicuramente un plus unita al software le dimensioni secondo me sono una nota dolente ma d'altronde sono queste io personalmente le aumenterei un pochino Credo che anche per oggi sia tutto, ci vediamo in una prossima recensione e vi auguro buona giornata.